hello everyone how are you uh, today we are going to start this lesson okay i'll just read out the, uh, the story line by line and will uh, i'll explain okay in hindi so let's start the first paragraph i believe that the civilization india has evolved is not to be beaten in the world this is the first and very important line written by mohandas karamchand gandhi mujhe yakeen hai ki jo hamari civilization hai theek hai jo hamari civilization evolve hui hai theek hai uske jaisa civilization puri duniya mein nahi hai usko koi beat nahi kar sakta koi hara nahi sakta hamari civilization ko kyunki hamare civilization mein theek hai unity and diversity hai हम लोग डाइवर्स कल्चर वाले हैं डाइवर्स रिलीजन uh, वाले हैं डाइवर्स वे ऑफ लिविंग है हमारी लेकिन हम सब के सब यूनाइटेड हैं और ऐसा सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स जो थे हमारे जो बाप दादा थे हमारे जो पूर्वज थे हमारे जो आबा व अजदाद थे उन्होंने जो बीज बोया है ठीक है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता नथिंग कैन इक्वल उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता वो बेमिसाल है उन्होंने जो बीज बोया है उन्होंने जो मोहब्बत की जो बीज बोई है हमारे कंट्री को बनाने में या हमारे सिविलाइजेशन को बनाने में ठीक है वैसी मोहब्बत वैसी चाहत वैसी एकता वैसी यूनिटी दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती है रोम वेंट ग्रीस शेयर द ग्रीस शेयर द सेम फेट द माइट ऑफ द फरोज व ब्रोकन ठीक है राइटर ने क्या कहा राइटर ने कहा कि जो मिस्र था वो ख़त्म हो गया जो ग्रीस था वो भी ख़त्म हो गया जो फरोहा थे वो भी मिट गए ठीक है जो सबके जो अपनी अपनी किस्मत थी वो सब के सब मिट गई जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइन वेस्टर्नाइज जापान तक क्या बन गया अमेरिकन जैसा हो गया वेस्टर्न जैसा वेस्टर्न जैसा हो गया जापान ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड चाइना के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता हो सकता है वो भी क्या हो जाए वेस्टर्नाइज हो जाए बट इंडिया इज स्टील लेकिन इंडिया अब भी है सम हाउ और अदर ऐसे नहीं तो वैसे साउंड एट द बाउंड्रीज साउंड एट द बाउंडेशन अभी भी इसकी जो बुनियाद है इसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है बहुत ही साउंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बहुत ही अच्छा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्राम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी वो जो यूरोप वाले हैं वो सीखते हैं अपने लेसन को सीखते हैं किन की राइटिंग से उनकी राइटिंग से जो रोमियो मतलब रोम के रहने वालों के राइटिंग से या जो ग्रीस के रहने वाले जो यूनानी लोग हैं यूनानी जो लेखक हैं उनसे वो सीखते हैं जो कि अब वो अब पहले वाली जो शान व शौकत थी रोम की या पहले वाली जो शान व शौकत थी ग्रीस की अब वो नहीं रही फिर भी जो यूरोपियन हैं वो उन्हीं के राइटिंग से सीखते हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्राम दैम इन ट्राइंग टू लर्न फ्राम दैम जब वो उनसे अवॉइड द मिस्टेक्स इन ट्राइंग टू लर्न फ्राम दैम उनसे लर्ने के वक्त या इन ट्राइंग टू लर्न फ्राम दैम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम यूरोपियन इमेजिन करते हैं कि वो लोग वो गलती नहीं करेंगे जो ग्रीस ने किया जो रोम ने किया ठीक है दे विल अवॉइड अवॉइड करेंगे मतलब इग्नोर करेंगे ठीक है ना उधर ध्यान नहीं देंगे उससे बचेंगे ठीक है सच इज देयर पीटीएबल कंडीशन ऐसी हालत है उनकी जिन पर रहम आता है पीटीएबल मतलब जिन पर काबिल रहम हालत है उनकी काबिल रहम हालत है उनकी ठीक है ऐसी हालत है पीटीएबल कंडीशन है उनकी पैरा इस इंडिया रिमेंस इमोवेबल इन इन सारे कामों के बीच इन सारे हालात के बीच ऐसे मतलब हालात के बीच भी इंडिया जो है फर्म है मतलब इमोवेबल है उसको हिलाने वाला कोई नहीं है ठीक है उसकी शान को हर ग्लोरी मतलब इंडिया के शान को इट इज़ अ इट इज़ अ चार्ज इट 
इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड स्टोलीड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूज दैम टू एडोप्ट एनी चेंजेस ओके ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इट इज़ अ चार्ज ये इंडिया वालों के खिलाफ एक चार्ज है एक इल्ज़ाम है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज हैं अनसिविलाइज मतलब जो जिनको अभी जीने का तरीका नहीं पता खाना खाने का तरीका नहीं पता इस तरह की बातें की जाती हैं इग्नोरेंट जाहिल हैं इस्टॉलिड हैं मतलब एकदम मतलब डल हैं इस्टॉलिड हैं मतलब एकदम सीखने के लायक नहीं है ठीक है ऐसा कहा जाता है ऐसे इल्ज़ाम लगाया गया है एंड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल और ऐसा मुमकिन नहीं है टू इंड्यूज दैम टू एडोप्ट एनी चेंजेस ऐसा उन लोगों को नहीं लगता कि ये लोग बदलाव लाएंगे इनमें तब्दीली होगी ऐसा उनको नहीं लगता उन्होंने इंड्यूस किया हुआ उन्होंने समझा इस चीज़ को इट इज़ अ इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट ये तो हमारे मेरिट के खिलाफ एक इल्ज़ाम है खुला इल्ज़ाम है जो हम लोग जो हमारी मेरिट है उसको वो लोग डी के तौर पर पेश करते हैं वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस जब हमने तजुर्बे के एनविल पर रख कर खुद को जांचा है जब हमने मतलब तब तजुर्बे किए जब हमने जांचा इसको टेस्ट किया ठीक है हमने क्या पाया वी डेयर नॉट चेंज वी डेयर नॉट चेंज मतलब वॉट हमें बदलने के हिम्मत नहीं है वी डेयर नॉट चेंज मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं हमारे इंडिया को ठीक है थ्रस्ट थ्रस्ट मतलब ठूँसते हैं मतलब अपने अपने एडवाइस को ठूँसते हैं हमारे लोगों पर एंड शी रिमेंस स्टडी लेकिन वो कोई भी एडवाइस को नहीं मानती वो जैसी थी वैसी ही है और दिस इज़ हर ब्यूटी यही उसकी खूबसूरती है एंड इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप और यही जो है ये क्या है यही इट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ आवर होप इट इज़ द शीट एंकर मतलब इट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ आवर होप यही हमारी उम्मीद का सिक्योरिटी है अंडरस्टूड सो इन दिस पैराग्राफ राइटर सेज अबाउट दैट इंडिया डजेंट वॉन्ट टू चेंज इन एनी केस ओके इट इज़ हैविंग इट्स बाउंडेशन यू नो साउंड बाउंडेशन पैरा नंबर थ्री सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी सिविलाइजेशन जो है वो एक तरह का ऐसा कंडक्ट है ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो क्या करता है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी जो इंसान को ले जाता है उसके कर्तव्य के तरफ पाथ ऑफ ड्यूटी उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स वेरी बेहतरीन लाइन उन्होंने लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और अखलाक का रवैया का अच्छे व्यवहार का जो ऑब्जर्वेंस है ये कन्वर्टिबल टर्म्स हैं जिसको बदला जा सकता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को भी बदला जा सकता है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी को भी बदला जा सकता है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पर्सन जब किसी के मोरालिटी को समझना है तो हमें मतलब हमें मास्टरी हासिल करनी होगी अटेंड करना होगा अटेंड करना मतलब अचीव करना होगा मास्टरी मतलब माहिर बनना पड़ेगा किस चीज़ का माइंड का एंड पैशन का मतलब हमें बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा तब हम किसी की मोरालिटी को समझ पाएंगे सो so डूइंग ऐसा करना वी नो आर तब हम खुद को जान पाएंगे द गुजराती इक्वेबलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट अगर हम लोग गुजराती लैंग्वेज में अगर हम लोग सिविलाइजेशन के बराबर का कोई वर्ड बोलेंगे तो वो हम बोलेंगे गुड कंडक्ट मतलब खुश अखलाक जिसका जो किरदार हो वो अच्छा किरदार यानी सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है अच्छा किरदार नंबर फोर इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट अगर ये डेफिनेशन करेक्ट है देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन बहुत सारे राइटर ने दिखाया इस चीज़ को हैज़ नथिंग टू लर्न फ्राम एनी बडी एल्स हमें किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है हमसे दुनिया सीखे हम किसी से कुछ सीखने वाले नहीं हैं एंड दिस इज़ एज इट शुड बी और इंडिया ऐसा ही है जैसा उसे होना चाहिए मतलब हमारे कंट्री के लोगों को जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसको यहाँ के लोगों को अनसिविलाइज है इनको सिविलाइज बनाना है यहाँ के लोग इग्नोरेंट हैं इनको लिटरेट बनाना है यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब वेरी डल हैं इनको हमें टैलेंटेड बनाना है इंटेलिजेंट बनाना है ऐसा इल्ज़ाम सरासर गलत है 
we notice that the mind is restless bird the more it gets the more it wants and it still remains unsatisfied humne gaur kiya ki hamara jo dimag hai wo ek वो एक ऐसा है कि जो कर, मतलब आ, क्या बोलते हैं उसको नटखट चिड़िया की तरह है एक ऐसा चिड़िया जो कभी इस डाल पे बैठती है कभी उस डाल पे बैठती है कभी ये बात सोचती है कभी वो बात सोचती है जितने ज़्यादा ये जिसको हम समझते हैं जिसको जितना ज़्यादा मिलता है सोचने सोचने की चीज़ें वो उससे ज़्यादा चाहता है और और कभी भी ये सेटिसफाइड नहीं होता रिमेंस का मतलब होता है बाकी रहना अनसेटिसफाइड मतलब सेटिसफाइड नहीं होना द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशेंस हम लोग जितने ज़्यादा अपने पेशेंस में इंडल्ज होते हैं इंडल्ज होना मतलब होता है इंगेज होना और इंगेज होने का मतलब होता है व्यस्त होना तो इंडल्ज इन का मतलब होता है जितने ज़्यादा हम मतलब इंडल्ज होते हैं मतलब पेशेंस में इंडल्ज होते हैं द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम उतना ही ज़्यादा ये क्या हो जाते हैं अनब्रिडल्ड हो जाते हैं द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंस्टेंट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता यानी कहने का मतलब जब जितने ज़्यादा हम पैसेंस में डूबते हैं उतना ही ज़्यादा हम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं यानी हमारा जो दिमाग है वो जितने ज़्यादा सोचता है जितने ज़्यादा पैसनेट होता है उतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है आवर एनसेस्टर्स देयर फॉर सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंसेज यही वजह है कि हमारे जो एनसेस्टर्स थे उन्होंने एक लिमिट पेश किया कि हमें सोचना कहाँ तक है हमारी जो सोच की जो सीमा है वो कहाँ तक है देर इज़ अ लिमिट टू अवर इंटेलिजेंसेज दे सो दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन इंटेलिजेंस का यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है कि खुशी हासिल करने वाली जो काम होती है इंडल्ज इन आवर पेशेंस ठीक है दे सो दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन उन्होंने देखा कि जो खुशी है वो क्या है एक मेंटल कंडीशन है एक दिमागी हालत है ठीक है एक दिमागी हालत है नेक्स्ट अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर इंसान ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो खुश है गरीब है तो ना खुश है ऐसी कोई बात नहीं है नेसेसरीली मतलब नॉट नेसेसरीली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है नॉट नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी अमीर ना खुश दिखते हैं द पुअर टू बी हैप्पी गरीब खुश दिखते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर मिलियंस लोग हैं जो गरीब रहना पसंद करते हैं या गरीब हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एनसेस्टर्स डिसुएटेड अस फ्राम लग्जरीज एंड प्लेजर्स यही सारी चीज़ें थी जो हमारे एनसेस्टर्स ने हमें क्या किया डिसुएटेड किया मतलब कभी भी परसुएड नहीं किया बल्कि डिसुएड किया कि हमें ज़्यादा लग्जरीज के बारे में या प्लेजर्स के बारे में नहीं सोचना क्योंकि मिलियंस जो होते हैं मिलियन जो लाखों तादाद में जो लोग हैं ठीक है वो गरीब हैं एंड वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो और हमें वैसे ही क्या करना है हल जोतने हल जोतना मतलब यहाँ पे वैसा ही व्यवहार करना है वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ कोर्टेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेंस द सेम एज बिफोर और हमारे जो नेटिव एजुकेशन सिस्टम था वो भी कैसा था अच्छा था ठीक है ना वैसा ही था जैसा पहले था एंड वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरोडिंग कॉम्पिटिशन हमने कभी भी लाइफ को बर्बाद करने वाली जो कॉम्पिटिशन है जो चूहों वाली जो क्या बोलते हैं उसको कोट यू नो कट थ्रोट कंपटीशन जो हालत है कि गर्दन मार देने की बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली जो हालत है ऐसी ज़िंदगी उन्होंने नहीं जिया था वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन जिंदगी को बर्बाद कर देने वाले कंपटीशन में कभी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया कोरोड का मतलब डिस्ट्रॉय होता है ठीक है इच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड एंड चार्ज द रेगुलर वेज हर किसी ने अपना अपना ऑक्यूपेशन अपनाया और हर किसी को उनकी उजरत मिली रेगुलर उनको वेजेज़ मिलते रहे वेजेज मिलते रहे मतलब काम करने के बाद जो उनको तनख्वाह मिलती है दैट इज़ वेज ठीक है इट वॉज़ नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी ऐसी बात नहीं है कि हमें मशीनरी इन्वेंट करने नहीं आता वी डिड नॉट नो हमें नहीं आता था ऐसा नहीं है बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट हमारे फोर फादर्स जानते थे हमारे पूर्वज जानते थे इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स अगर हमारा दिल उसके तरफ अगर सेट हो जाए वी वुड बिकम स्लेब हम लोग क्या हो जाएंगे हम लोग गुलाम हो जाएंगे 
आराम के गुलाम हो जाएंगे एंड लूज़ आवर मॉरल फाइबर और हम अपनी जो चरित्र है हमारी जो मॉरलिटी है हम उसको खो देंगे हम भी क्या बन जाएंगे मैं दे देर फॉर आफ्टर ड्यू डेलीब्रेशन डिसाइडेड दैट डिसाइडेड दैट शुड नॉट ओनली डू वट वी कूड विद आवर हैंड्स एंड फिट जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं हमको उसके लिए मशीन की क्या ज़रूरत है इसलिए उन्होंने जान बुझ कर आफ्टर ड्यू डेलीब्रेशन डिस्कसन करने के बाद उन्होंने ऐसा काम नहीं किया वो चाहते तो बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर सकते थे एंड दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंजिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स उन्होंने इस चीज़ को जाना था कि हमारी जो असल खुशी है वो हमारे क्या है वो हमारे हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल में है इन अ प्रॉपर यूज़ अगर हम इनको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे हमारे सेहत बर्बाद हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अगर वो चाहते तो यू नो इफ़ वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें नहीं आता मशीनरी इन्वेंट करने लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ओके सो वी हैव कम्प्लीटेड सिक्स पैराग्राफ्स नो पैराग्राफ नंबर सेवन दे फर्दर रीज़न दैट लार्ज सिटीज वर एस नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन दे वर देयर फॉर सेटिसफाइड विद स्मॉल विलेजेज ओके वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे फर्दर रीजन हमारे पूर्वज उन्होंने फर्दर सोचा फर्दर डेलीब्रेटेड फर्दर कंसीडर्ड दैट द लार्ज सिटीज़ वो स्नेयर ये जो बड़े बड़े शहर की जो ख्वाब देखी जा रही है असल में वो स्नेयर है वो एक फंदा है ठीक है वो एक तरह का फंदा है जिसमें क्या होता है अ यूजलेस इनकम्बरेंस एक बेमतलब का बोझ बन जाता है ज़िंदगी वहाँ पे लोगों की दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम लोग वहाँ खुश नहीं होंगे दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स वहाँ पे चोरों का गैंग्स होगा रॉबर्स का गैंग्स होगा वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं वो जो बाजारी औरतें होती हैं उनका जो ग्रुप होता है प्रोस्टिट्यूट कहलाती हैं वो तो प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग और वो जो वाइस फ्लोरिशिंग मतलब जहाँ पर क्या हो जाएगी बुराइयाँ क्या हो जाएंगी फैलेंगी फ्लोरिश करेंगी परवान चढ़ेंगी यानी यानी बुराई पर बुराई बुराई ही का ही बोलबाला होगा उन वहाँ एंड दैट पुअर मैन वुड नॉट बी रोब्ड और वहाँ पे जो पुअर मैन होंगे वुड बी रोब्ड सॉरी वुड बी रोब्ड उन्हें लूट लिया जाएगा बाई रिच मैन अमीरों के द्वारा यहाँ पर रोब्ड को हम एक वर्ड यहाँ इजाफा करेंगे ऐड करेंगे वो होगा एक्सप्लॉयट किया जाएगा यहाँ पे पुअर मैन को एक्सप्लॉयट किया जाएगा बाई रिच मैन एंड दे वर देयर फॉर सेटिसफाइड विथ स्मॉल विलेज यही वजह है कि हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गाँव वो जो थे वो छोटे छोटे गाँव में ही क्या थे वो सेटिसफाइड थे खुश थे उनको आ, उनको बड़े बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं अगर हुई भी वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग मतलब ना खुश रहें गमों में चले जाएँ मुसीबत में चले जाएँ संकट में पड़े ऐसा नहीं वो खुश रहना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया This is the एर्थ paragraph. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. उन्होंने देखा कि जो राजा होते हैं राजाओं के जो तलवार होते हैं वो inferior है Inferior मतलब कमतर है वो Inferior मतलब कमतर है किन से एथिक्स के तलवार से अखलाक की जो तलवार होती है एथिक्स की जो तलवार होती है उससे वो कमतर है यही वजह है कि उन्होंने क्या किया हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ इसलिए उन्होंने इस धरती पर जो सोवरेन जो हुकूमत करने का जो ख्वाब है ठीक ना सोवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर वो भी क्या होगी वो भी कमतर होगी टू द रिशीज इन जो ऋषि थे जो फ़कीर थे उनके लिए इस ज़मीन पर हुकूमत करना भी इन्फेरियर था A nation with a constitution like this, एक nation जिसका constitution ऐसा हो is fitter to teach others than to learn from others. क्या बोल रहा है A nation with a constitution like this, इस तरह के कानून इस तरह का दस्तूर अगर किसी nation में हो तो is fitter. यहाँ fit जो है that is the comparative degree. Fit हमारा positive है fitter, comparative, fittest सबसे अच्छा ठीक है ना Is fitter to teach others. देन टू लर्न फ्राम अदर्स ये बेहतर है कि हम दूसरे को कुछ सिखाएँ 
ठीक है सीखना नहीं बल्कि दूसरे से सीखे नहीं बल्कि दूसरों को सिखाना ये ज़्यादा फिट है ज़्यादा अच्छा है दिस नेशन हेड कोर्ट्स हमारा नेशन हमारा कंट्री हमारा इंडिया हमारा भारत हमारे पास कोर्ट्स हैं लॉयर्स हैं डॉक्टर्स हैं बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स लेकिन उनकी भी कोई बाउंडेशन है उनकी एक लिमिट है वो ईमानदार हैं जो काम करते हैं उनकी एक सीमा है एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशनल्स वर नॉट पर्टिकुलरली सुपेरियर सबको पता है एवरीबडी नोज दैट ये जो प्रोफेशन्स हैं वो पर्टिकुलरली सुपेरियर नहीं होते हैं मोर ओवर इसके अलावा दिज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपल ये जो वकील और ये जो वेद हैं ये कभी लोगों को लूटते नहीं हैं ठीक है ना दे वर कंसिडर पीपल्स डिपेंडेंट्स ये हमेशा लोगों पर डिपेंड करते हैं ऐसा समझा जाता है दे वर कंसिडर्ड इन्हें समझा जाता था कि ये लोगों पर डिपेंड करते हैं नोट दे आर मास्टर्स अपने मास्टर्स पर डिपेंड नहीं करते अपने मालिकों पर डिपेंड नहीं करते जस्टिस वॉज टोलेबली फेयर जो इंसाफ है वो काबिल बर्दाश्त थे मतलब टोलरेबली फेयर मतलब बहुत ही अच्छा है इंसाफ जो है साफ सुथरा है इंसाफ में कहीं बेईमानी की बात नहीं है द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स जबकि हकीकत यह है कि उस ज़माने में एक सिंपल रूल हुआ करता था कि हमें कोर्ट में नहीं जाना है टू अवॉइड कोर्ट्स देर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम और ऐसे दलाल भी नहीं हुआ करते थे जो लोगों को क्या करें ल्योर करें टाउट्स कहते हैं वो सारे लोग जो बुलाते हैं कस्टमर्स को उनको दलाल कह सकते हैं आप ठीक है ना टू ल्योर पीपल जो लोगों को क्या करते हैं ल्योर करते हैं मतलब उकसाते हैं कि वो कोर्ट तक पहुँचें और फिर उनकी कमाई बढ़े वकीलों की दिस एविल टू वॉज नोटिसबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स इस तरह के जो बुराई थी इस तरह की जो एविल थी जो बुराई थी वो देखा गया कहाँ उस कैपिटल के अगल बगल में मतलब जो भी बड़े बड़े शहर थे उसके अगल बगल में द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली जो आम आदमी है वो आज़ाद जीना जी रहा था लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर और वो एग्रीकल्चरल लाइफ जी रहा था एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन कर रहा था मैंने ठीक है ना एग्रीकल्चर का काम कर रहा था दे इन्जॉय ट्रू होम रूल और वो जब तक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था तब तक उसने होम रूल को फॉलो किया ट्रू होम रूल को उसने इन्जॉय किया और जब से उन उसने शहर की तरफ गया फिर वो क्या हो गया वो सर्वेंट्स बन गया अपने मास्टर्स का ओके सो हियर वी हैव कम्प्लीटेड पैराग्राफ एट ओके इन द नेक्स्ट वीडियो विल फाइंड Uh, the next paragraph will start the next paragraph and that the number of that paragraph is 9 so thank you very much for watching if you think that this is very helpful for you agar aapko lagta hai ki ye sare cheeze jo main aapko padha raha hu ye helpful hai to aap apne doston ko zarur share kare aur jahan tak ho sake mere videos ko like kare share kare support kare aur jahan tak ho sake comment box mein aaye aur या तो आप फीडबैक दें अपना कुछ अपने जो नेक मशवरे हों जो एडवाइस देना हो आप दे सकते हैं कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं इसके बारे में भी आप बातें कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कोई बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपसे हमसे पूछ सकते हैं सो दिस इज़ एनफ फॉर टूडे विल सी यू सोन ओके आई सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग